شب پولیتیک بعد از شاخ سلامتی نمیگوید به ضرب و شتم زندانی محکوم به اعدام نمیگوید به کتک زدن فعال سیاسی در این برنامه پولیتیک به اینجایش نرسیده ولی از آنهایی که به آنجایشان رسیده سوال درباره چگونگی به اینجایشان رسیده ی ملت دارد بدون تعارف پولیتیک این هفته تشریح می کند که چگونه این روزها حرف از تاقوت و تاقوتی زدن نشان از عقب افتادگی است روزبه میر ابراهیمی اینجاست آقای میر ابراهیمی در مورد کتاب جدیدش با عنوان معجزه ویرانگر حرف ها دارد در انتهای همین برنامه پولیتیک هفته را کی زده ظرف کمتر از دو دقیقه به جهانیان خلافش ثابت می شود پیام مثبت اندیشی سازندگان این برنامه از طریق کانال تصویری رادیو فردا روی ماهواره هات برد به ایران پروپاگاندا می شود سیامین قسمت پولیتیک از همین الان با سلام و سلوات شروع می شود ملت حسنی هستم و این پولیتیک هست ملت برنامه برای نسل هستن و بعد از حسن که پشت گود نشسته هست به شما میگوید که لنگش کن بینندگان عزیز در اوکراین ملت به اینجاشون رسید و زدن برجا که رئیس جمهور آوردن پایین و ما به فکر رو رفتیم که چگونه می شود که یک چیزی به اینجا آدم می رسد که باعث می شود دیگر به اینجا آدم برسد و اینکه اینجا ما دقیقا کجاست و چرا دیگر هیچ چیز به اینجا ما نمی رسد که بزنیم برجا که آوریم پایین شاید هم اصلا از اینجا ما رد شده چه یک وجب چه صد وجب داستان وجب و حد و اینکه اینجا ما کجاست و اونجا بقیه مردم کجاست از اینجا شروع شد که توی یک هیروویر یهویی یکی تو تونس خودشو آتیش زد ده دقیقه بعد ملت تونس به اونجاشون رسید زدن حکومت رو ثابت کردن اینجا ما که اونجا ملت تونس است یک فرد بود که خودش را آتش زد هنوز عکسای فیسبوک هامونو از دست فروش قهرمان تونسی عوض نکرده بودیم و داشتیم فکر میکردیم که اگه یکی تو میدون تو خونه خودمون خودشو آتیش بزنه به اینجامون میرسه یا نه که تو مصر ملت به اونجاشون رسید زدن مبارک و در ادم در ادم رید ادم در ادم در همین راستا داستان به اونجا رسیدن ما به اینجا رسید که ناگهان در لیبی ملت به اونجاشون رسید و دیگه یعنی به اونجاشون رسید و زدن تترق و هم قضافی را آوردن پایین این که شد با این ما بچه ها اینجا بشنس کنیم آقا یه کاری کنه ما به اینجا اون برس لام از صف که تو همین شیشو بهش ملت یمن رسید به اونجاشون بحرین رسید به اونجاشون آه؟ آه میگن که بحرین رسید ولی دوباره برگشت و هنوز داره میره تا برسه ما که هنوز نفهمیدیم کی به اینجا اون میرسه ولی اگه یه وقتی جایی هم رسید ما بالاخره در تماس این خبر میدیم خدمت سوریه هم که قربون شما خود میدونی چجوری کی به کجاش رسید نه یه نفر هزار نفر آتیش گرفتن و هنوز داره میرسه و میسوزه ولی جونم براتون بگه که همین ها رو گفتم چرا؟ چون پی روزا همینجوری ما سر جامون نشستدیم یه هایی اه دوباره ملت اوکراین برای دهمین ده بار تایی 20 سال گذشته به اونجاشون رسیده زدن دولت ساقت کردن و ما دوباره خوشحال شدیم و بعد تجاومون شد که آه یه ملتی به اینجاش رسیده زده رئیس جمهورش ساقت کرده ما چرا خوشحالیم که همزمان به این نتیجه اخلاقی رسیدیم که مهم نیست کی کیو چرا چطوری چپه میکنه مهم اینه که الان 36 ساله هر کی تو دنیا چپه میشه ما زودتر از همه خوشحال میشیم سوال مهمی که الان فکر منو مشغول کرده اینه که اینجا ما دقیقا کجای ماست که هیچ وقت بهش نمیرسیم یعنی اینجا ما که قرارش برسیم اینجا ما دقیقا کجای ماست که ما چرا هیچ وقت اینجا نمیرسیم چطور تو تونس و مصر و لیبی و سوری و فلان و فلان ملت در جا به اینجاشو میرسه بهار عربی یهو میرسه به اوکراین ولی ما هیچ وقت به اونجامون نمیرسه البته چیزی که مشخصه اینه که تو اوکراین و اینا لباس شخصی خب ندارم ولی سوالی که این برنامه شما رو در این بخش باش تنها میذاره اینه که آه ما 
که به اینجامون رسیده شما هم که به اونجاتون رسیده اونا هم که به اونجاشون رسیده پس چرا همچنان با وجود این که به اینجامون رسیده ما ملت جماعتی همه با هم به هیچ جا نرسیده و یا به زبان ساده تر این که چی باید واقعا بشه که ما هم به اینجامون یا اونجامون برسه یا برعکس و شاید سوال واقعی اینه که بالاخره ما اینجامون دقیقا کجاست و محترم برنامه یک سری واقعیت ها هست آقا که ما باید دیگه قبول کنیم و اگه قبول نکنیم به سلامتی آدم های عقب افتاده محصول میشیم چرا؟ چون الان دیگه قرن 21 و خلاصه یه چیزهای دیگه به صورت طبیعی از مد افتاده مثلا یه زمانی پشت مو مد بود پشت مو میذاشتن من الان هلی هلی مد بود الان هر کی پشت مو بذاره زایست دیگه زایست شلوار خمره ای میبوشتن از زمانی مد بود بحال بود شلوار برمودا بلبم فلان نمیدم مدرن تاکینگ یا رو گوش میداد بحال بود میگیری چی داستان الان این چیزایی الان اینا بعد دیگه از مد افتاده دیگه یه زمانی خوب بود الان دیگه گفتنش هم دیگه واقعا زایی است و یکی از این مسائل هم بحث تاغوت و ترس از هر چیزیه که قبل از انقلاب وجود داشت از کنم خدمتون که چرا من دارم این حرف رو میزنم چرا این تاج و فلان گوشی پس سرمون چون که مثلا یه همچین مسئله برای یک آدم به عنوان سعید راد بازیگر تاغوتی مملکت به وجود اومد سعید راد در جشنواره گفت یادی داشته باشیم از بزرگان بازیگریمون آقای فردین آقای بهروز بسوقی آقای بهروز بسوقی رو آدم بده داستان و مظهر تاغوت دونستن مثل اینی که شما الان در آستانه سال 93 20 روز مونده به عید پشت مو داشته باشی بری مثلا تو خیام ولی اسرا بری مثل اینونه یه عده ای ولی دارن چون سعید راد مجبور شد که بگه اشتباه کردم اسخایی کردم اسخایی سعید راد به خاطر اظهاراتش در افتتاحیه جشنواره فج مجبورش کردن که به علت آن که گفته آقای بهروز وسوقی فلان این اسخایی بکنه الان بهروز وسوقی در آستانه سال 93 چه خطری برات محسوب میشه آقای جمهوری اسلامی اصلا ممنوع بودن مثلا فردین وسوقی دیگه دهه شسته این حرفا تاغوت حرف اول انقلابه حالا مثلا هفته پیش حالا مثلا بین من و شما شاید خیلی ها ندونین مسئله اصلی ایران چی بود ها چی بود چی بود چی بود ممایلی چرا به این دلیل شما هم تو اون عکس می‌بینی که بنده ریش دارم اصلا جانماز آب نمی‌کشم من اون موقع دارویشو دوست داشتم الان هم دوستش دارم البته یه سری کارشو نفس می‌کنم ممایلی داروش دوست داشتی میشه خانم لطفا واکنش فروسپور یه بار دیگه نشون بدین خواهش می‌کنم الان هم دوستش دارم البته یه سری کارشو نفس می‌کنم آقا مملکت ریخت به هم مممایلی تبو شکند تو نوت گفت داریوش داریوش آقا به این خدایی که تو میپرستی دیگه از مد افتاده که مثلا یکی بیاد در برنامه پرترفتار بگه داریوش و این بشه مسئله ملی داریوش رو تاقود دونستن واقعا مثل اون شلواره میمونه آخه آقای جمهوری اسلامی تو الان مشکلت با این آدم چیه؟ وقتی که دلتنگ فایدشی آزادی زندگی زندونه وقتی نباشه شادی داریوش زندگی زندونه میگه وقتی نباشه شادی داره از شادی صحبت میکنه میگه این جرمش نیه الان از میروسن موسوی بیشتره <تصفح> تو مملکت مرکز ترک اعتیاد زده کلی آدم ترک کردن تو ایران هنوز تاغوته هنوز دارش خسته نشدین شما فیل کنین آقا جان تازه یارو تو برج میلاد الان داره ادای این آدم در میاره نون میخوره میخندن پرچم جمهوری اسلامی هم اونجاست حالا این استاد محترم یه ذره بیمزه است مسخره است و اینا ولی 
آخه این دغدغه است تو دریای جمهوری اسلامی به روز اسوقی دارو چه خطری برای شما داره الان نصف خواننده های صدا و سیمای شما دارن ادای یا داروشو در میارن یا ابی ادای ابی رو آقای قاسم افشار بذار برای مملکت خانم قاسم افشار نفسم رو از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فوس میگیرم بفرما حالا این ادای ابیر در میاره هیچ میرباغری داوود میرباغری امام علی مختار نامه نمیدونم آدم برفی معرکه در معرکه سریا ساخته شاه گوش موسم تناوندر ابی کرده مردم دارن حال میکنه او بفرما دیگه حالا ما اینا رو گفتیم مثلا این این مسائل هم گوشیم پشت سرمون افردا میگن طرف اینا سلطنت طلب فلان است و دستمال فلان نه اینجوری نیست آجون ما نه این طلبیم نه اون طلبیم نه هیچ ما هنوز هنوز پلیتیکم و همون همون داستانه که همیشه بوده شما الان های جمهوری اسلامی داری مثلا با آمریکا تلفنی حرف میزنی وزیرت با وزیر آمریکا میشینه سر میز شما میخوای آی روحانی اعتبار پاسپورت ایرانی رو برگردونی بعد اون وقت یه عده ای باید بشینن اون ور دنیا و بگن هر سال میگیم دریغ از پارسال و آوردن اسم داریوش و تلویزیون بشه حماسه ملی مایلی کوهن رو میخواین ممنوع تصویر کنین مثلا چون اسم داریوش آورده بذارین خانم بفرما مایلی کوهن افلای حرف دل کن آقا اینجوری میخواین با دنیا سول کنین با این منطق هیچ وقت با آمریکا هم نمیتونین سر برنامه هستی کنار بیاین تاغوت بازی رو بذارین کنار حساسیت زدایی کنین آقا جون صلح هست میان کفر و اسلام با ما تو هنوز در نبردی دشمنی و مصیبت سقوط ما مصیبت مرگ صدا مصیبت مصیبت حقیقت 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 و ما ده خبر برتر این هفته اینم شماره ده 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 حسن فیروزآبادی اوکراین درس عبرتی برای کشورهای مستقل است البته ما نفهمیدیم سردار فیروزآبادی خواست از انقلاب اوکراین تعریف کنه یا تهدید کنه ولی در هر حال ایشون در مورد اتفاقات اخیر اوکراین فرمود 20 سال ملت‌های جهان برای استقلال مبارزه می‌کنن حالا ما البته به ملت های جان کار نداریم ولی منظور جناب علی اگه اوکراینه که تهش 20 سال هم تاریخ نداره ضمناً استقلالی که به خانه رواست به مسجد حرامه آجی نو 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 صدر جزائری از آمریکا خواست به ایالت هایش حق خودمختاری و جدایی بدهد بله ما از این درخواست سردار جزائری به طرز وحشیانه حمایت می‌کنیم و امیدواریم که ایشون به زودی از آمریکا بخواد که حق استفاده از زبان مادری رو هم تو ایالتاش به رسمیت بشناسه. تازه آمریکایی ها حق جدایی دین از سیاست و اینا هم دارن که حالا سردار کم کم بهشون میرسه. ضمن اینکه ایالت‌های آمریکا آجی شما خبر نداری. یه ذره هنوز خودشون مستقل هستن. بله. هرچم خودشون هم دارن تازه. های 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 قرار مجرمیت محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دو در شده قبلی صادر شد. بدین وسیله قرارهای ملت ایران اصولا بر سه دسته است. قرار سر کوچه، قرار رو پشت بوم، قرار مجرمیت. قرار اول دوم مال ملت، قرار آخری مال هر کی که قبلا دولت همین ملت بوده. ایران کن عزیز این دایره قرمز پویس هر من میبینید این مریخه و متاسفانه ما با دلی آرام و قلبی مطمئن با خبر شدیم که کمیته فقهی اداره امور اسلامی دولت ابو زبی سفر به مریخ رو حرام اعلام کرد بفرمان سفر به مریخ حرام است خدمت شما از شاید که اینجوری حالا انگار ملت و ابو زبی بلید مریخ دستشون تو صف هستنه بودن برن کهکشان نوردی که اینا نشستن حلال حروم شده رو بردن و اینجوری خلاصه شما خودتون قضاوت کنید که ما با کیا شدیم 6 میلیارد خورده ای حالا هی تا مدرسه بچه ها تحتیل شد بودو این برین امارا بودو این بیلید دوبه ای بگیرین سریع برین بودو بودو دیگه چی؟ چی؟ روز اولین روزنامه دولت اعتدال تحتیل شد 
روزنامه آسمان سه سود بعد از روزنامه شدن توقیف شد علی جنتی وزیر ارشاد تدبیر و اینجور جاها گفت قوه قضایی کاملا مستقل است قوه قضایی مستقل از چیست؟ آقای جنتی آن را نگفت مستقل از قانون از یا از چی؟ الان قوه قضایی ما از کجا چی؟ یه چیزایی میگن اصلا من واقعا هیچی نگم در موردش بهتره آقا سی بگم حال کنید دلار دوباره از مرز سه هزار تومن گذشت عموان یکی از تفریحات سالم ملت ایران اینه که هی هر روز برم ببینن سکه دلار چند شده دلار بالا پایین نشه اموراتمون نمیگذره ما اگه تو آمریکا ها زندگی کنیم بازم باید هر روز ببینیم بالاخره امروز دلار تو آمریکا چنده تو کانادا هم باشیم اصلا دلار کانادا برای مهم نیست مهم اینه که امروز تو کانادا دلار آمریکا چنده حالا تو باز هی برو بلند بگو مرگ بر آمریکا راستی الان امروز مرگ بر آمریکا چنده خبر دیگه چهار 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 بنا به اعلام هر دو طرف از روز اول اسفند روابط دیپلماتیک مستقیم ایران و انگلستان از سر گرفته شد خدا آخر آقاست همه ما رو به خیر کنه البته قرار شد تا تکلیف سخر نوردی های خود جوش ایرانی ها روی دیوارهای سفارت انگلیس روشن نشده فعلا تو کشورهای هم دیگه سفارت نداشته باشند ولی خب مهم اینه که روابط دیپلماتیک چیز شده مستقیم مستقیم شد فائزه هاشمی گفت وضعیت مطبوعات در دوران مشروطه بهتر از امروز بود ایشون نه اینکه تو همین پیروز رفقای باباشون تو مجلس خبرگان همه دم بقایای دوره مشروطه بودن اینه که بقای دوره مشروطه رو از تو خاطره های رفقای باباش قشنگ حفظ کرده الان این چیزا رو واسه من شما میگه شما برو این حرفا رو به همون جناب آقای هاشمی که نصف بدبختی این مملکت و فلان اینها اینا از گهواره تا گور دانش بجوی دو 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 این صادق آهنگران آخه جون مادرت آخه صادق آهنگران یادتونه اگه یادتون ایش... اگه یادتون نیست الان این شکلی شده صادق آهنگران برگشته گفته سازمان سیاه به دنبال انحراف مدایی هاست من میگم چند وقت مدا ها هفتیر کش شدن اینا نگو سازمان سیاه مدایی ها رو خواسته که منه سیاه بی کار رفت تو کار ای لشکر صاحب زمان ول کن حرفا چیه میزنی شما جناب آقای حسن تدبیر و امید این دفعه تشریف بردن هرمزگان ما از اینکه حجم انتقادات نسبت به سفر قبلی ایشون به خوزستان اینقدر موثر و سازنده بوده و ایشون اینقدر به واکنش نسبت به دووندن مردم دنبال ماشین اهمیت دادن که دیگه هیچ وقت این کار ادامه ندادند امیدواریم که ایشون همین فرمون و تدبیر و امید و فلان بره جلو دوباره به خاطر کشت زخمی سعد کالا از ملت اسخایی کنه بعد دوباره بره جلوی ملت فلان ملت بدو دنبال ماشینش یعنی بدونه بعد دوباره انتقادات جواب بده هی ملت بدو ماشین حسن بدو حسن بدو ملت بدو سبد بدو زنبیل بدو انتقاد بدو ژنو بدو ان آخر دوره حسن و تدبیر و اینا همه شده باشن قهرمان دو مهمان این هفته شما روزبه میر ابراهیمی است آی میر ابراهیمی روزنامه نگار و نویسنده است و به تازگی کتابی نوشته با عنوان معجزه ویرانگر این هم بیوگرافی کوتاه ایشان به روایت پولیتیک 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 کتاب شماست معجزه ویرانگر که جمعوری کردی احمدی نژاد به روایت اخراجی های کابینش یعنی که اه... کسی که این کتاب رو بخونه متوجه میشه که اه... روایت اخراجی های کابینه احمدی نژاد راجع به ایشون چه بوده چه هست این روایت اگر کوتاه بخوای توضیح بدی برای ما ببینید همیشه خب در مورد احمدی نژاد جزء موجودات موجوداتی بوده در جمهوری اسلامی که خیلی حرف زدن و خب دیدگاه اپوزیسیون دیدگاه مخالفان جمهوری اسلامی که آقا گفته شده و بارها هم به اصطلاح با تعاریف مختلفی در مورد این آدم صحبت شده که دروغگوی نمیدونم سندساز نمیدونم 
فاسد همین چیزا به اصطلاح مطرح شده در طول چیز ولی چیزی که در این کتاب من جمع آوری کردم اینه که همه همین برچسب ها یا همین تعاریف از این آدم و همین شخصیت از زبان کسانی هستش که در دولتش باش کار کردن 25 نفر آره آره تقریبا 25 این 25 نفر انتقاد اصلی که داشتن به آقای احمدی نژاد چیست محور همه تقریبا انتقادا اینه که آقای احمدی نژاد آدم خردرایی هستش ام. آدمی است که اعتقادی به کار مسائل کارشناسی نداره دو تا چهار تای خیلی مشخص مثلا در زمین اقتصاد اصلا باور به این مسائل نداره بعد بان باز دیکتاتوری برخورد میکنه در مورد مد نحوه مدیریتش و خب کسانی هم هستن که رسما اونجا میگن که اصلا بحث عدد سازی و آمار سازی رو اتهام عدد سازی و آمار سازی رو مطرح میکنن در مورد دولت احمدی نژاد و شخص هم 25 نفر چند نفرش میتونی اسم اسم ببری مثلا مثلا چی کیا اکثرا وزرای خب احمدی نژاد بودن مثلا آقای دانش جعفری که وزیر اقتصاد بود نمیدونم سفار هرندی که وزیر ارشاد بود داوود احمدی نژاد که داداش برادر احمدی نژاد بود و رئیس بازرسی به اصطلاح حتی آقای اون مصطفی آقا تهرانی که معلم اخلاق کابینه بود به آیه بخشی از حرفاش اونجا هست تا مصطفی پور محمدی که در مورد احمدی نژاد صحبت کرد همه اینا به یک نوع جمع آوری شد چه چیزی در مورد احمدی نژاد این کتاب هست آقای میره ابراهیمی که ما نمیدونیم و با خوندن این کتاب یه نکته شما اگه میتونی بگی که میفهمیم احمدی نژاد اینجوری هم بوده پس ببینید من فکر می‌کنم مهمترین نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که همه اون چیزایی که خیلی‌ها میدونن و خیلی‌ها خوندن در طول این سال‌ها در مورد احمدی نژاد و نحوه مدیریتش نحوه کار کردش داره از زبان کسانی که باورمند این نظام هستن و جز مدیران جمهوری اسلامی بودن و حتی جز مدیران خود احمدی نژاد بودن داره گفته میشه یعنی مشخصش دقیقا اینه که من نمیگم به عنوان کسی که منتقد حالا سیستم جمهوری اسلامی هست یا یک کسی که اپوزیسیون است یا یک کسی که مخالف احمدی نژاد بلکه از زبان کسانی هستش که تو اون نظام کار کردن در اون دولت بودن و باهاش همراه بودن چرا اینا حالا یه دفعه دارن مخالف شرف میزنن یعنی و الان سکوت کردن البته <تص-> البته بعضیشون هنوز هم دارن حرف میزنن ولی خب فضا خیلی متواوت شده به نظر من بخش وسیع از اینکه چرا حرف زدن به خاطر این بود که یک بهای یک تصوری در ایران وجود داشت که آیا احمدی نژاد حامیان بسیار قوی در کلیت سیستم داره بعضی مدتی اختلافات که بروز پیدا کرد و چند دستگیایی که به وجود اومد فکر میکنم به حال من منفعت بعضی از اون کسانی که منتقد شدن در این بود که بیان احمدی نژاد رو بزنن به جای اینکه به اصطلاح همراهش باشن سود در این بود که بزنن واسه همین اومدن خیلی مسائل رو مطرح کردن شما خب ایران زندان رفتی روزامنگار بودی پرونده و بلاگ نویسان زندان رفتی در اون سا... چه سالی بود؟ از از هشت از سه سالها گذشته از اون دوره شما یک روزنامانگار اصلاح طلبی؟ آیه میره این برچست رو پیشون نمو خورده <تصفح> ولی خب من روزنامانگارم اول ولی به لحاظ دو تا بحثه یه زمان به لحاظ روزنامانگارم یک کار خبری هرفهی تا انجام میدی تو زمینه حالا گزارش نویسی روایت اتفاقات مختلف من روزنامانگارم کاملا ولی اینکه به لحاظ تحلیلی آیا چه تحلیلی رو دارم در مورد مسائل میخوام تحلیل کنم در مورد سیستم سیاسی ایران در مورد مسائل سیاسی بله من روی کردم روی کرد اصلاح طلبان است چون هم به اصطلاح حالا اون هم یه بحثی داره که چرا من اصلاح اصلاح طلبان نگاه میکنم به مسائل ایران ولی حالا به نام نگار اصلاح طلب تو کار روزنامه نگاریم هرگز نگفتم من روزنامه اصلاح طلبم یا مثلا هوا یک جریان آره یعنی مثلا خود دادم اصلاح طلبی است من به لحاظ فکری فکر میکنم رفرم حالا اصلاحاتم طرف تعاریف مختلفی داره ولی <تصفيق> راه حل رفرم راه حل رفرم راه حل کم هزینه تری برای رسیدن به سوال بعدی من اینه که شما فکر میکنی آقای روحانی اصلاح طلبه من فکر میکنم آقای روحانی برنامه هاش و نوع روی کردش در مورد مسائل مختلف بله اصلاح طلبان است بعد نقطه ضعفش چی پاشنه آشیل آقای روحانی چی نقطه ضعف بسیاری داره اولا بزرگترین نقطه ضعفی که به نظر من داره اینه که همین بحث اعتدال رو جوری داره تعریف میکنه که یکی به نل و یکی به میخ داره میشه در اصل و یه جوری در مسائل بسیار مهمی که پشوانش از اونجا اومده داره به اصطلاح جا خالی میده یا در اولویتش نیست و همین باعث میشه که به نظر من من حالا منم مثل خیلی دیگه که مسائل ایران پیگیری می‌کنه نگران هستیم که همون تجربه که در مورد هم آیه خاتمی وجود اومد دوباره تکرار بشه آیا شما احتمال میدید که مثلا دکترین احمدی نژاد دوباره برگرده در صورت شکست آیه روحانی در مورد کارهایی که می‌خواد انجام بده 100 درصد به نظر من در انتهای یعنی هر نوع ناکامی در پروسه اصلاح طلبانه در ایران به حال تش در به خاطر ساختار جمهوری اسلامی ما یک رادیکالیسم و یک نوع به اصطلاح بنیادگرایی رو شاهدش خواهیم بود و جمهوری اسلامی هم به لحاظ ساختاری یک ساختاری داره که حاکمیت دوگانه رو هی باز تولید میکنه و این حاکمیت دوگانه وقتی باز تولید میشه اگر درست نشه اونو 
دوگانه رو به سمت به سمت حاکمیت مردم یگانه کرد باز تولید اقتدارگرایی دوباره خواهد آی میره برامی الان وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران رو شما بهتر می‌دونید چون بحث خاتمی رو مطرح کرده یا دوران خاتمی کدوم در کدوم دوره وضعیت روزنامه‌نگاری از نظر شما بهتر بوده در دوره آی خاتمی اوایلش خب خیلی بهتر بوده به خاطر اینکه خیلی جنببندی بکنی فکر می‌کنی الان اتفاق خاصی در روزنامه‌نگاری ایران الان نمی‌افته واقعا الان خب شرایط کار روزنامه‌نگاری در ایران خیلی سخته یعنی خط قرمزها خیلی بیشتره قدرت نیروهایی که قادرند جلوی به اصطلاح فضای باز رو در عرصه رسانه ها بگیرن بیشتر از زمان اون دوره به حال انتهای دوره های خاتمی خب یه دوره به اصطلاح اقتدارگرها حاکم تا... یعنی حکومت کاملا مسلطی داشتن بر عرصه رسانه ولی به یه دوره در دوره های خاتمی چیزی دو سه ساله ای بود که اون دوره دوره خیلی بازتری بود و خط قرمز ها کمتر بود به مشخص تر خب این کتاب شما رو معجزه ویرانگر احمد نژاد به روایت اخراجی های کابینش اینو کجا میتونن مردم بخرن اگه بخوام بخرن کتاب هم در آمازون هستش هم سرچ کنن همین اسمو تو آمازون پیدا میشه نسخه دیجیتال نداره برای آیپد و اینا مردم نه مردم. متاسفانه خب اون برای آیپد و اینا به دلیل که فونت فارسی هنوز کاور نمیشه مشکلاتی هست که نمیشه کتاب به صورت روز به میره برامی خیلی خوش اومدی به پلیتیک این هفته تشکر می آقا خانم ملت جمعه یه دقیقه حواست نبود من یه دقیقه خواهش میکنم یه دقیقه از وقتی این بحران سوریه شروع شده تنها کسی که معلوم نیست این وسط چه میکنه خود مردم سوریه هستن چون کل منطقه افتادن مثل هشت بار روی این کشور و هیچکی هم بل نمیکنه از قطر و عربستان و روسیه و الله لبنان بگیر تا رفیق فابریک بشار اسد که باعث اصلا ماندگار بودن بشار اسد بوده تا الان همین ایران خود البته ما اینجا در پولیتیک کاملا متوجه منافع جیوپولیتیک استراتژیک مگنتیک المپیکی سوریه هستیم چون بالاخره همه کشورها منافع خودشون دنبال میکنن اما ایران این وسط هی پولیتیک میزنه که از یه طرف دائما حرف از راه حلی که توش خشونت نباشه میزنه و از اون طرف هم ست تا ست تا آدم میفرسته آموزش نیروهای دولتی سوریه که این آتیش همینجوری روشن بمونه اولی رو بذار این آقای استاد دانشگاه فلاحت پیشه عنوان کردن که آه بله ما میخوایم بریم میخواستیم بریم جنف که تراشو ندن برن ولی میخواستم اونجا برن که مثلا آتش بس و شروع مذاکرات و رعیگیری و مقابل با خشونت و فلان اینا پیشنهادات طرح جمهوری اسلامی برای حل بوران سوریه بود اون یکی رو هم میخوایم لطفا نشون بده رویترز نوشته 26 فوریه می هفت اسفن چهارشنبه افسایش حمایت نظامی ایران از اسد اعزام صدها متخصص کلی شایعه نزدیک به واقعیت هم هست که ایران کلی تسلیحات و پول فرستاده این چند ساله که پشت بشار اسد خالی نشه از اون طرف هم کار چندانی نمیکنه که یه جوری این بحران تموم شه چون پاشو تو یه کفش کرده که آقا در هر راه حلی که برای آینده سوریه هست این آقای بشار اسد هم باید همچنان باشه که با این همه خونی که ریخته شده از دو طرف ماجرا حتی پلنگ صورتی هم با همه خوشبینیش بعید فکر کنه که بشار اسد در آینده سوریه نقشی داره مگر در به در شدن در دادگاه های بین المللی این نقشی که ما برای ایشون متصوریم برای همین پلیتیک رو ایران میزنه سپاه قدس میزنه متخصصین نظامی حاضر ایرونی متخصصین ایرونی نظامی حاضر در سوریه میزنن که از یه طرف میگه دلشون برای مردم سوریه میسوزه و از این خونریزی و کشتار مردم ناراحت هستن بعد خودشون آتیش بیاره مرکه شدن فارق از این که هر روزی که میگذره هر کسی که از قدرت و پول و نفوزش برای جلوگیری از کشته شدن مردم و نابود شدن سوریه استفاده نمیکنه خودش پلیتیک خورده از کی؟ از تاریخ چون هر کی از این کارها بگذره تاریخ نمیگذره و نگذشته و برای همینه که میگن آقا پلیتیک نزن بهره کسی اول خودت دوم کسی آی دکتر این بود برنامه این هفته پلیتیک من کامبیز حسینی هستم فکر می کنم سیاست باهوش محترم آری پلیتیک اما بی پلیتیک تا هفته دیگه پلیتیک دیگه مخالفت نداشته باشید و خوشبین باشید چرا که دنیا نه جای زانوی غم هست و نه ارزش داره پلیتیک هر جمعه همینجا ده شب تهران